പിസ കഴിച്ചാൽ പ്രശ്നമെന്താണ് അറിഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചാൽ ആപത്ത് കുറയ്ക്കാം ജീവിത തിരക്കിനിടയിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കാവുന്ന രുചികരമായ ഭക്ഷണം വളരെ ലളിതവും പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചതും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെയാണ് പിസയ്ക്ക് നൽകാവുന്ന നിർവചനം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റേത് മാത്രമായ ദേശീയ ഭക്ഷണം ലോകം മുഴുവൻ കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് ഇറ്റലിയുടെ മാത്രമായ പാസ്തയും പിസയും ഇന്ന് എല്ലാ രാജ്യക്കാരും ആസ്വദിക്കുന്നു എന്താണ് പിസ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ തുറന്നു പറയാം വട്ടത്തിലുള്ള മൈദ ബേസിൻ്റെ മുകളിൽ സോസും ചിക്കനും വെണ്ണയും തക്കാളിയും ചേർത്ത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണെന്ന് പക്ഷേ പല പരിണാമദശകൾ കഴിഞ്ഞാണ് പിസ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ അധ്വാനം വളരെ കുറവും കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുതലുമാണ് പിസ പോലുള്ള ഭക്ഷണം കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നവർ മടിയന്മാരായി മാറുന്നതായി പല പഠനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നു പിസ ഒരു മോശം ഭക്ഷണമാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള പോഷകങ്ങൾ അതിലുണ്ട് കൂടുതലായുള്ള കൊഴുപ്പാണ് പിസയെ അനാരോഗ്യകരമാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ചീസും ഹാമും ഒക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പിസയുടെ ഊർജം ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കലോറി വരെയാകും വെജിറ്റേറിയൻ ടോപ്പിങ്ങും ചീസിൻ്റെ അളവ് കുറവുമാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യകരമാണ് എങ്കിലും മറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളെ പോലെ പിസയും വല്ലപ്പോഴും മാത്രം കഴിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഓർക്കുക കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ചെറിയ അളവിലുള്ള പിസ തിരഞ്ഞെടുക്കുക കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും വെജിറ്റേറിയൻ ടോപ്പിങ്ങിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ഉള്ളി ക്യാപ്സിക്കം ടൊമാറ്റോ മഷ്റൂം മുതലായവ കൂടുതലുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം കൂടുതലായി ടോപ്പിംഗ് ഇടാൻ ആവശ്യപ്പെടാതിരിക്കുക കൂടുതൽ ഊർജം അകത്താകുന്നതിന് അത് കാരണമാകും രണ്ട് പീസിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ടൊമാറ്റോ സോസും വെണ്ണയും അധികം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പിസയ്ക്കൊപ്പം കോളകൾ ഒഴിവാക്കി സോഡ ചേർന്ന നാരങ്ങ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കു